ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആർ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈപ്സ് അല്ലെ കണ്ടിജൻസി സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രോഗ്രാം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് ടാക്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ റോളുകളുണ്ട് സാധാരണ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും ഓണേഴ്സൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തയ്യാറാക്കി അവർക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യലും അതിന് വിജയകരമാക്കലൊക്കെ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ആർ വെരി ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അവർ തീരെ അൺനോട്ടീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെയൊക്കെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും പരാജയപ്പെടും സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തലും ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യലൊക്കെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കും അവർ ഉദ്ദേശം പോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആളുകളുടെയും റോള് സ്ട്രാറ്റജിക് ദക്ഷ മേഖല സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും റോള് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദയർ റോൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോളാണ് റോൾ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനുള്ള റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലീഗൽ അതോറിറ്റി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിലാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലാണ് കാരണം ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെന്തില്ല ഒരു എതിർപ്പിൻ്റെയോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല നിയമപരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലീഗൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഏജൻസീസ് ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി പാരൻറ്റ് കമ്പനി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൺട്രോളിംഗ് ഏജൻസീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതൊരു പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അവിടെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആളുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടിയതാണ് എന്ത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണ്ടി ഈ സ്ഥാപനം ഗവേണൻസ് ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗവേണിംഗ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ ഭരിക്കണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള കൃത്യമായ അവകാശം അധികാരമുള്ള വിഭാഗമാണ് എന്ത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലേ ഡയറക്ഷൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലേ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡ് എ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് സ്ഥാപനത്തിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ് നൽകുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറ
അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക സി ഇഒൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ജനറൽ മാനേജർ അപ്പോയിൻറ്റ് ഇത് കാരണമാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻ്റെ ആൻഡ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സി ഇഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല ബന്ധം എന്ത് ചെയ്യുക കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് സീനിയർ ഓഫീസർ ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റിൽ കൂടി വിശദമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമ്മപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം റോൾ ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സി ഇ ഒ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് അല്ലേ സി ഇ ഒ ഈസ് വേൾഡ് ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ അല്ലേ സി ഇ ഒ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് പല രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ അറിയപ്പെടാം എന്ത് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് കയറാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡയറക്ടർ ജി എം ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സി ഇ ഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള അലവിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടാം എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജി ജനറൽ മാനേജർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എനിവേ എന്താണെങ്കിലും എന്താണ് സി ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹമാണെന്ത് ഹി ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആരെ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോർമുലേഷൻ ടു ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് മുതൽ ആ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ വരെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹി പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹി പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റോളാണ് എന്തിലുള്ളത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡെസിഷൻ മേക്കിൽ ഉള്ളത് ഹി പെർഫോം സ്ട്രാറ്റജിക് ടാസ്ക് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ നെസസറി ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഡയറക്ഷൻ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ടാസ്കുകളും ആക്ഷൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അച്ചീവ് പർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്ലേസ് എ വെറ്റൽ റോൾ ഇൻ മെഷൻ സെറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് മിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ വളരെ പ്രധാനമുള്ള റോൾ വഹിക്കുന്നു ഡിസൈഡിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ആൻഡ് ഗോൾ ലക്ഷ്യം ഇതാക്കാൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള റോളായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം റോൾ ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർ ഓണ്ടർപ്രണർക്കുള്ള റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓണ്ടർപ്രണർ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ പലപ്പോഴും സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ ദ ഓണ്ടർപ്രണർ ദ ഓണ്ടർപ്രണർ ആൾവേസ് സെർച്ച് ഫോർ ചേഞ്ച് അല്ലേ ഓണ്ടർപ്രണർ എന്താണ് ആൾവേസ് സെർച്ച് ഫോർ ചേഞ്ച് മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിട്ട് അതിനെന്തുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ തകർന്ന് നിരാശപ്പെട്ട് നിൽക്കാതെ ഇതൊരു അവസരമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മളൊരു റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിബേറ്റ് നടത്തുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ ആലോചിച്ച് അതാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്നുള്ള പുതിയ
റോൾ ഓഫ് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് സീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദി മാനേജിൽ ഹയറാർക്കി മാനേജിൽ ഹയറാർക്കിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ദി ലെവൽ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പെട്ടാണ് ഒരു സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഈ ആളുകളൊക്കെ അതായത് ഓരോ സ്ഥാപനം തന്നെ ഹെഡുകളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആൾ ഓഫ് ദം ആർ സേവ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ കമ്മിറ്റീസ് അല്ലേ അവർക്ക് ഓരോ ടോപ്പ് ലെവൽ കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ ഹെഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആര് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ലെവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് അതർ പോളിസീസ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പോളിസിയുമായി ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ആർ റെസ്പോൺസ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദി പ്രൊവൈഡ് പീരിയോഡിക് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്തു അവരാണ് എന്ത് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനുകൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും അത് കൃത്യമായിട്ട് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് റിഗാർഡിംഗ് ദി മോഡേണൈസേഷൻ എന്തിലൊക്കെ മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെ സ്ഥാപനം മോഡേണൈസേഷൻ ചെയ്ത് ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡേഷൻ എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ബിസിനസ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഉയർത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻഡ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇടുക ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഒക്കെ അധികാരപ്പെട്ട ആരാണ് സീനിയർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ അധികാരപ്പെട്ട അവരുടെ റോൾ അതിലുള്ളതാണ് നോക്കാം റോൾ ഓഫ് എസ് ബി യു ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് എസ് ബി യുനിഫുൾ ഫോം സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ഇത് മാത്രമല്ല പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഒരവർക്ക് ഒരു ജിയോ മാത്രമല്ല പല രീതിയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പെട്രോളിയം ഉണ്ട് പല രീതിയിലുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്താണെന്നാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഹെഡ് അല്ലേ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളുടെ ഹെഡുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാഭം കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ ഹെഡാണ് ഓരോ ഡിവിഷണൽ ഹെഡ് ഓരോ ഡിവിഷൻ ഹെഡാണ് ദർ കൺസിഡർ ആ സ്റ്റീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ഹൗസ് ഡിഫൈൻഡ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് പി ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ഇവരുടെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് ലെവൽ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യുക അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കണക്കാക്കും നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റാഫ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റാഫിൽ എന്താണ് ദ പ്ലേസ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വഹിക്കുന്നു അസിസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുക സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യാനും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക
ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദയർ പെർഫോമൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന ട്രെയിനിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഫുൾ പേഴ്സൺസിനെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ത് വേണത് നമ്മൾ പറയുന്ന കൺസൾട്ടൻസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫൈൻ ആസ് എ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് performed by specially trained and experienced person to advise and assist managers and administrators to improve their performance and effectiveness and of that their organization annalana next no come consultants do not perform strategic management our all strategic management perform today they only assist the organization and their managers in strategic management management by working on specific time bound consultancy assistant assignment nanalanyale ivar work cheyil ivar endeyunu management ne krithyamaya marganirdeshanam nalgi upadeshangal nalgi samaye bandhidamayittu karyangal marappilaakkan avashyamayittulla nirdeshangalukku nalga nu mathre endeyullu consultants inde duty ullu next nokkam role of middle level managers middle level managers മാനേജേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ദർ മൈലി ക്രിയേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് അവരാണ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഹെൽപ്സ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നിവയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ഐഡിയ ജനറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് അൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിക് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെവൽ ടാർജി സെറ്റിംഗ് ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടാർജറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഫിനാൻസിൻ്റെ ടാർജറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് വല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം റോൾ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു അസിസ്റ്റ് ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ വാരി സ്പേസ് അല്ലേ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് എന്താ പറയുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു അസിസ്റ്റ് അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ വാരി സ്പേസ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്തിലൊക്കെയാണ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് സജസ്റ്റിംഗ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വർ ഡിസിഷൻ റിക്കോർഡ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മറ്റൊരു മാർഗം എന്ത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയറിംഗ് ബ്രീഫ് ഓൺ വാരിയസ് പ്രപ്പോസൽസ് പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെ കൃത്യമായ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസിനും പ്രോജക്ട്സിനും റിപ്പോർട്ട്സിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സുസ്വഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഫ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പബ്ലിക് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോർഡിനേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റാഫുമായിട്ടും ഔട്ട് സൈഡേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക and acting as a filter for information coming from different sources different sources il ninnu varuna vivarangale filter cheyidu aavashyam undu vivarangal maatram ceo ok kettichodukka alla thondiya oyivaaki kalina filtration samvidhanam aayittu undiya work cheyidu kenu vedra role nu parrenal appo idu velliya sthapanangale ee role ee undallo role of executive assistant undallo allega executive assistant post undallo chere sthapanangale kenengil idu undallo nalla appo ittrem kaaryangal idana role namukku discuss cheyale baaki kaaryangal namukku endu cheyam അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവരുടെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും റോള് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാകും റോൾ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം റോൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം റോൾ ഓഫ് കൺസൾട്ടൻസ് നോക്കണം റോൾ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റാഫ് നോക്കണം റോൾ ഓഫ് എസ് പി യു ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നോക്കണം റോൾ ഓഫ് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കണം റോൾ ഓഫ് എൻ്റർപ്രണ ഓണർപ്രണർ നോക്കണം റോൾ ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 